കാര്യങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥമായതും അയഥാർത്ഥമായതും ഒറിജിനലും ഡൂബ്ലിയും എല്ലാമുണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ കാര്യമെന്ത് നാം നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി കാര്യം എന്നത് ലക്ഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും യഥാർത്ഥ കാര്യം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമെന്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ജീവിതം കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമെന്താണ് എന്താണ് അവൻ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് അവൻ ഇവിടെ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ട സാഹചര്യവും ചുറ്റുപാടും എല്ലാം ഒരുക്കിയത് ആരാണ് അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് വളരെ അധികം ഏത് ബുദ്ധിമാനെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഘടനയോടു കൂടിയും ആകാരത്തോടു കൂടിയും എല്ലാം ഇവിടെ അവൻ ഇവിടെ അവൻ എത്തിച്ചത് ആരാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ബുദ്ധിയുള്ളവന് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അവനെ സൃഷ്ടിച്ചൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് അവനെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവുണ്ട് അവനക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് ആ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണോ ആ ഇഷ്ടത്തിനനുസൃതമായി ജീവിക്കുക ആ സൃഷ്ടാവിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുക ആ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ തൃപ്തികരസമാക്കുക ഇതായിരിക്കണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്ത മനുഷ്യൻ തെറ്റേതാണ് ശരിയേതാണ് നല്ലതേതാണ് തീയതേതാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിന മനസ്സി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിശേഷബുദ്ധി കൊണ്ട് ഉത്കൃഷ്ടനാണ് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും ദീർഘദൃഷ്ടിയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും എത്രയോ ശേഷം വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്താനും ഒക്കെ പ്രാപ്തിയുള്ള മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ് വെറും ഇതര ജീവികളെപ്പോലെ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ മൃഷ്ടാന ഭോജനം നടത്തുക സുഖിക്കുക വിസർജിക്കുക ചില വിചാര വികാരങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് ഇവിടുന്ന് ചത്തുപോവുക ഇതാണോ ഇത്രയും ഉത്കൃഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമാകേണ്ടത് എങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് എന്താ അർത്ഥമാണുള്ളത് ഈ ലോകത്ത് അധിക പേരും വളരെ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് ഏത് വജ്ര ഹൃദയൻ്റെ ഹൃദയത്തെ പോലെ അലിയിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ വളരെ പേർ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാ സംഘടന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് ആളുകളും ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് അവർ നിലകൊള്ളുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇത്രയും മനുഷ്യനെ കഷ്ടപ്പാടിലാക്കുന്ന ഈ ജീവിതം ഈ ജീവിതം മാത്രമേ കുറച്ച് ഏതാനും കുറച്ച് കുറച്ചാളുകൾ സുഖിക്കുന്ന ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഈ ലോകം നിലകൊള്ളേണ്ടത് ആ സുഗന്ധൻ അവരെ സുഗന്ധൻ എടുത്താൽ എന്താണ് 
കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ദുഃഖങ്ങളെയാണ് അവർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആ സുഖങ്ങളെയെല്ലാം മറപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ളതായ എത്ര കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവർക്ക് തന്നെ സുഖിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള നിസ്സാരമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണോ നാം ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ അങ്ങ് ഒന്നായിട്ട് നശിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എല്ലാവരും മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് നശിച്ചാൽ പോരെ ചില ആൾ പറയും വളരെ ശാസ്ത്രീയമായും സാഹിത്യപരമായും ഒക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ആളോട് പറയാ അത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കണം ഈ ജീവിതം തീർന്നാൽ അങ്ങ് തീർന്നില്ലേ ആ തീരുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് അനുഭവിച്ച് അങ്ങ് ജീവിക്കുക എന്നല്ലാതെ എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടണം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തിനാണ് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് അങ്ങനെ ആ കഷ്ടപ്പെടാതെ കണ്ട് കിട്ടിയ സുഖം ആ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചങ്ങ് മരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് പോവുക എന്നുള്ള എൻ്റെ ഈ ഈ യുക്തിയെ എനിക്ക് തിരുത്തുന്ന എന്ത് വാദമാണ് നിങ്ങളെടുത്തുള്ളത് മദ്യപിക്കുന്ന ആളോട് പോയിട്ട് പറയുക മദ്യപാനം മോശമാണ് ആ അയാൾ ചോദിക്കും എന്ത് മോശം മദ്യപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് പറയാനുള്ളൊരു വാദം എന്താ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആയുസ് കൂടും മദ്യപിച്ച രോഗത്തിന് അടിമയായി ഞങ്ങൾക്ക് അലിയായി പോകുന്നു അപ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നു ഒക്കെ ഈ നിസാരമായ വളരെ തുച്ഛമായ സമയത്തിനുള്ളിലുള്ള ജീവിതം ഈ ജീവിതം അത് പാടില്ല ഇത് പാടില്ല മദ്യം പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങ് ഒരു മൂടവിട്ടായ ജീവിതത്തിനേക്കാൾ നല്ലത് മദ്യപിച്ച് മധുന്മത്തനായി അതുപോലെ നല്ല സുഖങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ഉള്ള ആ ഒരു അമ്പത് വയസ്സുള്ള വരെയുള്ള ജീവിതവും ഇതൊന്നും അത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറി നിന്ന് ഒരു മൂടവിട്ടായ ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ നൂറ് വയസ്സുള്ള ജീവിതമായിട്ട് ഈ അമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ജീവിതമല്ലേ ജീവിതം എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞ് എന്ത് മറുപടി പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവിതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കും ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിരർത്ഥകത ഏത് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ നിസാരമായ ഈ നിരർത്ഥക ഈ ക്ഷണികമായ ഈ ജീവിതത്തിന് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലായ്മില്ലെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചതായ ആ നാഥൻ്റെ തൃപ്തിയിൽ കൂടി പരലോക വിജയം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജീവിതത്തിന് ജീവിതത്തിനെ സാർത്ഥകമാക്കുന്നത് ഈ പരലോക ജീവിതമെന്ന ഈ പരലോക ജീവിതമെന്ന ലക്ഷ്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ കാര്യം ഏ നേരിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളായി സഹായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ കാര്യം ഈ പരലോക ജീവിതമെന്ന ലക്ഷ്യത്തെ ഒരു വിധത്തിന് സഹായിക്കാത്ത സംഗതികളൊക്കെ കളിയുമാണ്